نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أحل أمته في هرزي ملتي كالليتي حل مع الأشبال في أجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللي رنيت من الصلاة يرنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله ميم إركنا دنيا مومب إلّا هم منوتر نوك منوتر تاروت تارو نوك عند ستيج ملك كلا منيل كسيري ونقل آ كسيري الكيري إركوعا أعنا منيل كسيري لا نو أرتشال نمكي إركام Munik kasair illa, anu orang kena beri air kerudu. Munik korai kasair berada tertutu, algal berikil dukkan. Itu orang. Semua orang munik kasair ajaib pilih. Ini tak air kau. Ia itu sabfum. Muskara itu sabfu itu memberu munik la sabfu purti air te, adat sabfu katan padam lo. Aduh boleh ini side lo, side lo la kasair lo, ini bahagian lo la kasair lo ajaib pilih. Saya dulu, mula kata saya ke bawah ada urut ke mana berdiri di sini, anda nak percaya nak ke kuda itu? Bukmani kalau, pada re, niat te, tanam nak ke agak hijau macam, tiru anda orang kalau tu nere awalnya. Orang kau terangkan itu markas itu ada meeting yang ini ucap ke kanur di lep boleh tu tiri ciri orang orang itu malah terkubur ayat lah. Aduh orang itu bodi itu um samaiya metrium bodi itu mandi ni enggan ni lah metrium terkakan. British era kalau tu nak ke road um ini saya sangat ayah bahan orang. Allah subhanahu wa taala. Ini satu sum nama dia lah satu segalum. Mereka semua wakilum, perwakilum, calonanggalum, adakanggalum, ini perliyum, perliyo dan bandi culadum, semua arhamur rahimina ya Rabb, awen peritapatta amalai, amil nukabulci kemaragat. Mahana ya, Othul Alam Muhibi, Abdul Qadir Al Jilani, Qadislahus Rohul Lazizanggalay. 
അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു മജിലിസാണിത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഫ മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വളരെ കൃത്യമായും വളരെ സുന്ദരമായും പവിത്രമായും പഠിപ്പിച്ചു ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ പൂർണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വാർത്തെടുത്തു അവരാണ് സഹാബികൾ ആ സഹാബികൾ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ ആദരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ആ അംഗീകാരത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ സാമ്പിളാണ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം കാണുന്നു ലഭിതങ്ങൾ അത് ഊരിയെടുത്ത് വലിച്ചു കേറുകൊടുത്തു എന്റെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക് സ്വർണവും അതുപോലെ പട്ടും ഹറാമാണ് എന്ന് നബിസ്വാഹുൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല ആ സ്വർണമോതിരം വലിച്ച് ഊരി വലിച്ച് എറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ ധരിച്ചതാണ് നബിതങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനും അതുപോലെ സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനും അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ധരിക്കുന്നതിനും അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്വർണമോതിരം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോളൂ നിങ്ങൾക്കത് വേറെ നിങ്ങൾ ധരിക്കണ്ട വേറെ ഉപയോഗത്തിന് എടുക്കാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുകയില്ല അതാണ് കുറച്ച തങ്ങളോടുള്ള ആദരവ് ിതങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഇല്ല തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ച സഹാബികൾ അതാത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ദീൻ പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കി അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തും പഠിപ്പിച്ച ആശയം ആ ആശയത്തിനാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തുൽ എന്ന് പറയുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയം കാരുണ്യത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും ആശയമാണ് ആ ദീനിൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ വർഗീയവാദമോ ഇല്ല സർവസൃഷ്ടികളോടും കാരുണ്യമുള്ള നേതാവാണ് ആ കാരുണ്യം സർവജീവജാലങ്ങൾക്കും വിശാലമാണ് വെറും കേവലം പൂച്ചയെ പിടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടതിന്റെ പേരിൽ അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ദ്രോഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ നരകത്തിൽ കടന്നുപോയി എന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു പൂച്ചയെയും ഒരു കോഴിയെയും ഒരു പശുവിനെയും ഒരു റുബിനെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയം ഒരു നായക്ക് ഒരാൾ വെള്ളം കോരിക്കൊടുത്തു അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടു യാത്ര പോകുന്ന ഒരു വഴിയിലുള്ള മുള്ളുകൾ ഒരാൾ നീക്കം ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം പൊറുക്കപ്പെട്ടു 
ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യണം ആർക്കും ശല്യം ചെയ്യാതെ ജീവിക്കണം അതാണ് നബിസാഹു അലഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ച ദീൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കണം അങ്ങനെ അവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിപ്പിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ജീവിച്ചു വന്നത് നീതിക്കും സത്യത്തിനും എവിടെയും വില കൽപ്പിക്കണം മഹാനായ സയ്യിദിന് അലിയപുരും അബി താലിബ് റതിയാഹുവൻഹു ഒരു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പടത്തൊപ്പി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തെരഞ്ഞിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല പിറ്റേ ദിവസം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അമുസ്ലിം സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മജൂസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയുടെ കയ്യിൽ ആ പടത്തൊപ്പി കണ്ടു കണ്ടുഹൻ പറഞ്ഞു ഇത് എന്റേതാണ് എനിക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ല എന്റേതാണ് അലീബിന് അബി ഇത്മാലി പ്രതി അള്ളോഹന് പറഞ്ഞു അത് നിന്റെതാവൂല കാരണം എന്റേത് നിന്റെതാകണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് വിൽക്കണം ഞാൻ വിറ്റിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദാനം തരണം ഞാൻ ദാനം തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ എന്റേത് നിന്റെതാവുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ സാധനങ്ങൾ തരണിക്കുന്നത് ഇയാൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു നമ്മളെ തർക്കിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയാണല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പൗരനു നമുക്ക് കോടതിയിൽ പോകാം കോടതിയിലെ ജഡ്ജി മഹാനായ ജഡ്ജിയെ അലിയുമിനാകുന്ന ഭരണാധികാരി സ്വാധീനിക്കുകയില്ലെന്ന വിശ്വാസം അമുസ്ലിം സഹോദരനും ഉണ്ട് ഈ ഖാദിയായ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ചല്ലാതെ വിധിക്കുകയില്ല എന്ന വിശ്വാസം ആ മുസ്ലിമിനുമുണ്ട് അലിയുദ്ദീൻ മോഹനു ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്നില്ല നിയമം കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അരാജകത്വമുണ്ടാകുന്നതും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അലിയും നബി താലിബ്രതി മോഹനു കോടതിയിൽ പോയി കാരണം മഹാനവർകൾക്കാണ് ഇപ്പൊ ആക്ഷേപമുള്ളത് കേസ് ബോധിപ്പിച്ചു എന്റെ പടത്തൊപ്പി അദ്ദേഹം കൈവശം വെച്ച് തരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു പ്രതിയായ അമുസ്ലിം സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കംപ്ലൈ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ പടത്തൊപ്പി എന്റേതാണ് അമീറുൽ മോമിനീൻ ഭരണാധികാരിയെ ഞാൻ കുറ്റമൊന്നും പറയുന്നില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതെന്റെ എന്താണ് തെളിവ് തെളിവ് എന്റെ കൈവശത്തിലാണ് എന്നത് തന്നെ തെളിവ് കൈവശം തെളിവാണ് മഹാനായ അലീബിനോട് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് സാക്ഷിയുണ്ടോ തെളിവുണ്ടോ അലിഹുദ്ദോഹന്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് സാക്ഷി ആരാണ് ഒന്ന് എന്റെ മകൻ ഹസൻ മറ്റൊന്ന് എന്റെ അടിമ കമ്പർ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹസൻ റതിയുള്ളാഹു എന്നു ഒരു ചില്ലർക്കാരനല്ല ഫാത്തിമ റതിയുള്ളാഹു എൻഹയുടെ മകനാണ് എല്ലാ സയ്യിദന്മാരുടെയും നേതാവാണ് സ്വർഗക്കാരായ മുഴുവൻ യുവാക്കളുടെയും നേതാവാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകൻ ഹസൻ ഈ കേസിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂലാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരാൾ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല ജഡ്ജി സുഹൈൽ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എനിക്കും വിശ്വാസമുണ്ട് സ്വർഗകാരൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ കേസിൽ പറ്റൂല കാരണം ഈ കേസ് ബാപ്പയായ നിങ്ങളാണ് അന്യായക്കാരൻ ബാപ്പക്കനുകൂലമായി മകൻ സാക്ഷി പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ കോടതിയിൽ എടുക്കൂല 
നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് എല്ലാവർക്ക് സിറാജിൽ ഉദയുടെ കലണ്ടർ കുട്ടികൾ കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാവരും ഞാൻ പറയാ തന്നെ വാങ്ങൂ നിനക്കറിയാം പിന്നെ അതിനിങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് ഓരോരുത്തർ വില ചോദിച്ചിട്ട് സമയം പോണ്ട അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഉറുപ്പിക എങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി മേലെ അത്രയും കൊടുക്കാം എല്ലാവരും ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം സിറാജ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ പതിനൊന്ന് മഹല്ലിൽ സുന്നത്തിയ മാറ്റിന്റെ ഒറ്റ പള്ളി മദ്രസയിലാതെ മുഴുവനും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി മുജാഹിദും പിടിച്ചടക്കി നമ്മുടെ മക്കബറയൊക്കെ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് തകർത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് കുറ്റിയാടി അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് സിറാജുൽ ഹുദ അലഹമില്ല അള്ളാഹു തല ഒരുപാട് ഞമത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രചരണത്തിനുള്ളതാണ് കലണ്ടർ എല്ലൊരു ഓരോ കലണ്ടർ വാങ്ങണം സുഹൃത്തുക്കളെ സുറഹിൽ ഖാദിർ റതി അള്ളാഹു എന്ന് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഹസൻ റതി അള്ളാഹു എന്ന് നിങ്ങളെ മകനായത് കൊണ്ട് അല്ലാതെ മഹാനവർക്ക് ബഹുമാനില്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കേസിൽ സാക്ഷിക്ക് പറ്റൂല ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്തിന്റെ നിയമം ഇസ്ലാമിക നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് നിയമത്തിന് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് അലിയുറുതി മോഹൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഓ മജൂസി പടത്തൊപ്പി എനിക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് നീ എടുത്തോ എനിക്ക് വേറെ സാക്ഷിയൊന്നുമില്ല എന്തൊരു നല്ല മനസ്സാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളാണെങ്കിലോ ആ ഹാമുക്കിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യാസീനോടൊന്നും നേർച്ചയാ പറ്റിയപ്പോ ഒരിക്കലും യാസീൻ ഇറാത്തവരും അങ്ങനല്ല പിന്നെ നിയമം നിയമത്തിന്റെ റൂട്ടിൽ പോകുന്നു ഞാൻ വാദിക്കുന്നത് സത്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കളവാണ് പക്ഷേ അയാൾ ഒരു ഹറാമായ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്ന് അനുഭവിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ദുഷിച്ചു കൊണ്ട ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തേക്കാം ഞാൻ നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു നീ എടുത്തോ അലിഹൃദി അപ്പോൾ അലിഹൃദ്ദാഹന് തിരിച്ചു പോവാൻ മജൂസി പറഞ്ഞു പോകല്ല പോകല്ല ഈ പടത്തൊപ്പി നിങ്ങളുടേതാണ് എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മകൻ അല്ലാത്ത വേറെ ഒരാള് സാക്ഷിയുണ്ട് അതാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്കറിയാം അത് നിങ്ങളതാണ് വീണു പോയപ്പ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടേത് തന്നെ അലീബിന് അബീത്വാലിബ് റതി അള്ളാഹൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ നിനക്ക് തന്ന് കഴിഞ്ഞു തന്നത് മടക്കി വാങ്ങൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് നീ എടുത്തോ ഈ മജൂസി പറയാണ് നിങ്ങളുടെ മതം അതൊരു വല്ലാത്ത മതം തന്നെ നിങ്ങളെ ആശയം വല്ലാത്ത ആശയം തന്നെ നിങ്ങളെ ആദർശം വല്ലാത്ത ആദർശം തന്നെ ഞാൻ കളവ് വാദിച്ചിട്ടും ഞാൻ കളവ് പറയുന്നവനായിട്ടും നിങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ഒരാൾ ഒരു കേസ് ബോധിപ്പിച്ചാൽ അനുകൂലമായി സാക്ഷിയെ നിർത്തുമ്പോ അത് സ്വന്തം മകനാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിലുള്ള കോടതിയിലെ ജഡ്ജി നിങ്ങൾക്കെതിരായി വിധി പറയുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മടിയും ഇല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് വിധി പറയുമ്പോ അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കതിന്റെ പേരിൽ ആ ജഡ്ജിയോട് പണ്ഡിതനോട് നിങ്ങൾക്ക് അതാ നിങ്ങൾ കുണ്ഠിതപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ആ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിധേയമാവുകയാണല്ലോ നിങ്ങളെ മതത്തിൽ ഒരു വർഗീയത കാണുന്നില്ലല്ലോ ഒരു അതാ പക്ഷപാതിത്വം കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇതൊരു വല്ലാത്ത നീതിയുടെ പ്രസ്ഥാനം ാണെന്ന് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു ോഹൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാ ഞാൻ നിനക്കൊരു കുതിരനെയും കൂടി തരാം വെറും പടത്തൊപ്പി മാത്രമല്ല ഒരു കുതിരയെയും കൂടി അരിയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാമിന്റെ പവിത്രത അതിസ്ലാമിന്റെ നീതിയാണ് 
ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യസന്ധതയാണ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ആ പരിശുദ്ധ പരിപൂർണമായി പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അവിടുന്നേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അതേ മകളെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ അതാ അവര് കട്ടാൽ കളവ് നടത്തിയാൽ ഞാൻ കൈമുറിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇസ്ലാമിൽ കളവ് തീരെ പാടില്ല പരിശുദ്ധാഹുലു സുന്നത്തിവൽ ജമാഹത്തിന്റെ വിരോധികൾ ആരാണ് അവര് നമുക്കറിയാം മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി മോഹനുന്റെ പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ നേരത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അതുപോലെ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി മോഹനുന്റെ പേരിൽ ഇവിടെയും മുൻഗാമികൾ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അതുപോലെ സാധുരി ഷെയ്ഖ് റതി മോഹനുന്റെ പേരിൽ അതാ അബുൽ ഹസിന് ഷാദിനി തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളും പിൻഗാമികളും പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അത് കട്ടെടുക്കുന്നതിൽ അതാ പുത്തൻവാദികൾക്ക് ഒരു മടിയും തോന്നിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ നടന്നു എന്നാണ് എന്റെ അറിവ് അല്ലേ അതെ സുഹാനല്ലാ പലതും കളവ് കടത്തലുണ്ട് പള്ളി കളവ് കടത്ത മുസാഫ് കളവ് കടത്ത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കഥ എന്ത് പറയാനാ എന്താണ് കാരണം അവർക്ക് ഈ സിലേമിൽ വിശ്വാസമില്ല നബി തങ്ങളുടെ ദീനിൽ വിശ്വാസമില്ല നബി തങ്ങളിലും വിശ്വാസമില്ല ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നാം തീയതി കൂരിയാട്ടൊരു പരിപാടിയുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ആദർശ പ്രസംഗം അവിടെ വെച്ച് നടത്താം അന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിലെ അൽമനാറിൽ അതെ അതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ മുജാഹിദ് പറയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രത്തിൽ അൽമനാറിൽ അവരെഴുതി വെച്ച വാചകമാണ് ആകയാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീം അവരും ഇസ്ലാമും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ വെറുതെയാണോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അത്തരം പുത്തൻവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ലവനും പുത്തൻവാദിയായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻവാദിക്ക് സഹായിച്ചാൽ പുത്തൻവാദിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ അവനൊത്താശ ചെയ്താൽ അവനഭയം കൊടുത്താൽ അവനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്തുണ്ട് മലക്കുകളെ ലാനത്തുമുണ്ട് സർവ സജ്ജനങ്ങളുടെയും ലാനത്തുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ മുജാഹിദിനെയും ജമാജ് ഇസ്ലാമിയും ഒക്കെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ അവരെ സന്തോഷിപ്പിച്ച അവരുടെ കൈയടി കിട്ടിയേക്കാ അവരെ പണം കിട്ടിയേക്കാ അവരടുക്ക സ്ഥാനം കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീതിൽ നബിതങ്ങൾ പറയുന്ന അള്ളാന്റെ ലാനത്തുണ്ട് മലക്കുകളെ ലാനത്തുണ്ട് സർവ സജ്ജനങ്ങളുടെ 
വിട്ടുപോയവനും സുന്നിയായി തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് സുന്നിയല്ലാത്തവനും ഒത്താശ ചെയ്തവരും രണ്ട് കക്ഷിയുടെയും ഫറുദോ സുന്നത്തോ ഒരു സൽക്കർമ്മവും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല കബൂൽ ചെയ്യൂല ുംങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി അതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നാം ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മഹാപണ്ഡിതനായ പരമ്പരയിൽ വന്ന വലിയ മഹാനാണല്ലോ ആ മഹാൻ അവിടുത്തെ കിതാബുൽ കുഞ്ഞത്തിൽ അവിടുന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചില്ലേ മുഖ്മിനായ മനുഷ്യന് നിർബന്ധമാണ് ഈ മാനുള്ളവന് നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾ ഏത് കളറായാലും ഏത് നാടായാലും നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയായാലും ഏത് പാർട്ടിയായാലും ഈ മാനുണ്ടോ അവന് നിർബന്ധമാണ് മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കൽ ഫോളോ ചെയ്യൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് യോജിച്ച് പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഒന്നടങ്കം ജുമാക്ക് രണ്ട് പങ്ക് വിളിച്ചവരാണ് ആ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം പെണ്ണിനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ാണ് ആ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം ലോകം മുഴുക്ക അറബിയിൽ മാത്രം കുത്തുബ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ആ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം മദ്ലോഹുബിന്റെ റസൂലിനെ കൊണ്ട് തപസ്സുൽ ചെയ്തവരാണ് ആ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം നബിതങ്ങളോട് സഹായം തേടിയവരാണ് ആ സഹാബത്ത് ഒന്നടങ്കം നബിതങ്ങളുടെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി നബിതങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ ഊറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം അത് ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് പുരട്ടിയവരാണ് അവിടുത്തെ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളം കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുത്തവരാണ് അവിടുത്തെ അതാ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് പറക്കത്തെടുത്തവരാണ് അവിടുത്തെ ശറബാക്കപ്പെട്ട ഉമിനീര് പോലും നിലത്ത് വീഴാൻ അനുവദിക്കാതെ ആ കസ്തൂരിയെക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള ഉമിനീര് തേനിനേക്കാൾ ഔഷധ വീര്യമുള്ള ആ മഹത്തായ ഉമിനീര് അത് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടിയവരാണ് ഇതൊന്നും സുന്നി വയസ്സിലും നിസാലയിലും സിറാജിലും ഒന്നും ഉള്ളതല്ല സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സഹീ മുസ്ലിമിലും മറ്റ് ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഓ മുസ്ലിമീങ്ങള് ആ ഹരീസിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെറിയാൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് കഴിയോ ആ സഹാബികൾ കണ്ണിന് നിരോഗമായി കണ്ണിനെ കാഴ്ചയില്ല നിബിതങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ച കിട്ടാനാണ് സമീപിക്കുന്നത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ജമായത്തുകാരൻ മൗല വീട് ഒരു ക്ലിപ്പ് കേട്ടു സുബാനുള്ള കേരളത്തിൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന പാണക്കാട് തങ്ങന്മാര് കള്ളുടിയന്മാരാണ് എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഓ അബ്ദുല്ല എന്ന് പറയുന്ന ജമായത്തുകാരനാണ് 
ഏതു സയ്യദന്മാരെയും ഏത് മുസ്ലിമീങ്ങളെയും ഇടിച്ചിതായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത മൗലവി അവൻ പറയാണ് സമസ്തക്കാരൊക്കെ വിധേയത്തുകാരാണ് കുഫറിന്റെയും സിർക്കിന്റെയും ആളുകളാണെന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അവന്റെ ഭാഷയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും സിർക്കിന്റെ ആളായിരിക്കും കാരണം എന്തേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയിൽ തങ്ങളുടെ സമീപത്ത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത സഹാബി വന്ന് സങ്കടം പറയുമ്പോ സുഹാനല്ലാ സങ്കടം അള്ളഹാനോടെ പറയാവുന്ന മുജാഹിദ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ വാദം പക്ഷേ സഹാബത്ത് അങ്ങനെയല്ല സഹീഹുൽ ബുഖാരി തന്നെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇസ്തക്ക ഇലൈഹി നാസ് മിനൽ അത്വസി ദാഹത്തിന്റെ കാഠിന്യത്താൽ വെള്ളം വേണമെന്ന് നബിതങ്ങളോട് സഹാബത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു വെള്ളം വേണമെന്ന് ലഭിതങ്ങളോട് വേവലാതിപ്പെടുന്നു കിണറ് വെച്ചു കൊടുത്തില്ല പിന്നെ പിന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈന്റെ ആളെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നബിതങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാ മൊയ്ജിസത്തിലൂടെയാ വെള്ളം കൊടുത്തത് കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഈ മൊയ്ജിസത്തിലൂടെ വെള്ളം കിട്ടാനാ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സുന്നികളും മൊയ്ജിസത്ത് കറാമത്തിലൂടെ കിട്ടാൻ തന്നെയാണ് അമ്പിയാക്കൾ അവലിയാക്കളോട് ചോദിക്കാറുള്ളത് അത് സഹാബത്ത് പഠിപ്പിച്ചതാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഖുറാൻ നോക്കിയാലും മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികള് വെള്ളമില്ലാത്ത സമയത്ത് മുസാനബിയോട് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്തത് മുസാനബിയോട് സഹായം തേടിയത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ജനങ്ങൾ മൂസാനബിയോട് വെള്ളത്തിന് തേടിയപ്പോ നമ്മള് മൂസാനബിക്ക് വഹി കൊടുത്തു നബിയെ നിങ്ങളെ വടി കൊണ്ട് കല്ലിനടിക്കണേ അങ്ങനെ മൊയ്ജത്ത് മുഖേന വെള്ളം കൊടുക്കണേ പന്ത്രണ്ട് അരുവികളതാ തോടുകളതാ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനാണ് മുസാനബിയോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും എല്ലാ മഹാന്മാരും ഇസ്തികാഥയും ദിവസലും പഠിപ്പിച്ചവരും അംഗീകരിച്ചവരും അവരോട് തേടിയവരെ സഹായിച്ചവരുമാണ് ഇനി ഞാൻ പറയട്ടെ തങ്ങളുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്ന് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന് ശേഷം സഹായം ചോദിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സഹായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കാരണം ആ ചോദിച്ചവരുടെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകണ്ട എന്ന നല്ല മനസ്സ് കൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ വഫാത്തിനു ശേഷം സഹായിച്ചതെന്നും ഇബിനു തൈമിയ തന്നെ സ്വന്തം ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ ആ ഇബിനു തൈമിയ മുസിരിക്കാണെന്ന് പറയാൻ മുജാഹിദിന് കഴിയോ ജമാഅത്തുകാരന് കഴിയോ തബലീഗുകാരന് കഴിയോ ഇനി അത് പേരോട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണെന്ന് പറയണ്ട ഏത് വിവരമുള്ളവരുണ്ടോ അവർക്കത് സമ്മതിക്കേണ്ട നിർവാഹമില്ല ഇവിനു തൈമിയ തന്നെ അബദ്ധത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇസ്തികാഥ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹവും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വഫാത്തിന് ശേഷം വിളിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സഹായിച്ചു എന്നും സഹായം കൊടുക്കാൻ കാരണം ആ സഹായം ചോദിച്ചവന്റെ ഈ മാൻ തെറ്റാതിരിക്കാനാണെന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൗലവിയായി തങ്ങന്മാരെയും മാലിമീങ്ങളെയും സുന്നികളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മതറിയൂല മതമറിയണമെങ്കിൽ കിതാബോധി പഠിക്കും 
സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ കയ്യിന്റെ വരലിലൂടെ വെള്ളം കൊടുത്തു അടുത്ത കാലം വരെ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ അത് എഴുതി വെച്ചത് ആർക്കും നോക്കി വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പദ്യമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പെയിന്റ് അടിച്ച് മയച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ നബിതങ്ങൾ കയ്യിന്റെ വിരലിലൂടെ വെള്ളം കൊടുത്തത് സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് അമ്പിയാക്കളോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൂടാ എന്നൊരു പുതിയ മതം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മുഴുവനും പിന്നിപ്പിച്ച് എല്ലാ നാശവും ഉണ്ടാക്കിയ പുത്തൻവാദികൾ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ നബിസല്ലാഹുടെ സഹായത്ത് ഒന്നടങ്കം വിശ്വസിക്കുന്നു നബിതങ്ങളോട് സഹായം തേടിയ സഹായം കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ പോയി നബിതങ്ങളോട് പറയുന്നത് നബിസല്ലാഹുസ്ലം പറയുന്നു ഈ ഓതുവെടുത്ത് നന്നായി രണ്ടറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നീ എന്ത് വേണം എന്നെ തവസ്സുലാക്കി എന്നെ ഇടയാളനാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം എന്നെ വിളിച്ച് പറയും വേണം പറഞ്ഞുകൊടുക്കാണ് വാചകം കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ നബിയെ തങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കി ഞാനിതാ അള്ളാഹുലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവെ ഞാനിതാ നബി ഇടയാളനാക്കി നിന്നിലേക്ക് മുന്നിട്ടിരിക്കുന്നു ആ നബിതങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ എന്ന് പറയുന്ന വാചകം നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തവസ്സുരും വിശ്വാസയുമുള്ള നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് നേരിൽ പറയുന്ന വാചകം അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച കിട്ടുന്നു ടക്കം രേഖ വന്നപ്പോൾ അതേ അതാ ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദായ അഹമ്മദ് ഗുരു ഹംബർദി അള്ളോഹിനടുത്ത മുസനദിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഹദീസ് ആവർത്തിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ പലരും പലരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ എല്ലാ സെലഫികളെയും നേതാവായി പറയപ്പെടുന്ന നാസുദ്ദീൻ അൽബാനി അത് സഹീഹായ ഹരീസ് ആണെന്ന് അതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സഹിയായ ഹദീദിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മൗലവി ഉറഞ്ഞു തുള്ളിയിട്ട് പറയാണ് ആലിമിങ്ങളെയും സയ്യിദന്മാരെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി ഓ മോമിനിങ്ങളെ ഞാനിപ്പോഴും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പുത്തൻവാദികളെ സംബന്ധിച്ച് മതങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു അവർക്ക് ലാനത്താണ് അവരുമായി ഒത്താശക്കും ബന്ധപ്പെടാനും പോകുന്നവർക്കും ലാനത്താണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ലാനത്താണ് മലക്കുകളെ ലാനത്താണ് സജ്ജനങ്ങളെ ലാനത്താണ് അവരെ ഒരമലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം വേറൊരു ഹരീസിൽ അവരെ ക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു അവരോട് കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്തവനൊരു മോമിനാണ് അതേ അവർക്കെതിരെ ലേഖനം എഴുതുന്നതും പുസ്തകം എഴുതുന്നതും സതക്ക ചെയ്യുന്നതും അവർക്കെതിരെ അതാ കൈകൊണ്ട് നോട്ടീസ് ഒട്ടിക്കുന്നതും ഒക്കെ സമരം തന്നെ ആണ് നിയമം അനുവദിക്കുന്ന സമരങ്ങൾ അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു മോമിന ആണ് അവർക്കെതിരെ നാവ് കൊണ്ട് എതിർത്ത് സംസാരിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അവനോട് സമരം ചെയ്യുന്നവനും ഒരു മോമിനാണ് അവന്റെ സമ്മേളനത്തിന് 
പോവൂല അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യൂല അവനെ അതാ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കൂല അതെ അവനുമായി ബന്ധമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവനും മോമിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് നിവിധങ്ങൾ പറയുന്നു ഇതിന്റെ അപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന്റെ ഈമാനിൽ നിന്ന് കടുമണി തൂക്കമില്ല മനസ്സുകൊണ്ടും പുത്തൻവാദിയെ വെറുക്കാത്തവന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാനിന്റെ കടുമണി തൂക്കമില്ല പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ലോകമൊട്ടാകെ ഈമാൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞേറ്റ നേതാവായ മുഹമ്മദ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാനായ പറയുകയാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ഫോളോ ചെയ്യണം അത് മാത്രം പോരാത്തവർക്ക് ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന പണിയെടുക്കരുത് സുന്നിയല്ലാത്തവനുമായി അടുക്കരുത് അവർക്ക് സലാം പറയരുത് അവര് സന്തോഷിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആശംസ അർപ്പിക്കരുത് പറയാണ് കിതാബുൽ കുഞ്ഞത്തിൽ അതേ അവര് മരിച്ചാൽ അവരെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ അവർ അവർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ ബഹുമാനാദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ മഹാനായ മഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളൂ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ കുഞ്ഞത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളോഹനും അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ പേരിൽ ആണ്ട് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച പോരാ മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയുള്ളോഹനെ പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങൾ സമുദായ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അവിടുത്തെ കിതാബുകൾ മൂടി വെക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ മഹാനായ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുല കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടെ മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ മുല അഥവാ ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ ഒഴിച്ചിട്ട മുല അതേ നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുടിക്കാറില്ല നീതി പുലർത്താനായിരുന്നു ഹലീമ ബീവി മുല കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു മുല നബിതങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊന്നത് അതേ ഹലീമ ബീവിയുടെ കുട്ടിക്കുള്ളതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ കൊടുക്കുന്ന മുല നബിതങ്ങൾക്ക് കൊടുത്താൽ ആ മുല കുടിക്കാറില്ല അവകാശമില്ലാത്തതിന് അവകാശം പറയരുത് അതുപോലെ കൂറായിട്ട് അവകാശമുള്ളതിന് സ്വന്തം മാത്രം അവകാശം പറയരുത് എന്ന തത്വം ലോകത്ത് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട ഉടനെയായുള്ള കുട്ടിക്ക് പോ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്ത് പോലും നബിതങ്ങൾ നീതി നടപ്പാക്കുകയായിരുന്നു ുടെ സന്താന പരമ്പരയിൽ വന്ന മഹാനായ അബ്ദുൽ ഖാദിരിൽ ചീലാനി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മുതലായ റമവാനിൽ മുലനെ കൂടിക്കും നാൾ മുപ്പത് നാളിലും മുലനെ തോടാതോ പറി ചെറിയ കുട്ടിയായി ജീവിക്കുന്ന സമയത്തും റമവാനിന്റെ 
പകലിൽ ഉമ്മ മുല കൊടുത്താൽ കുടിക്കാറില്ല കാരണം എന്റെ ഭാവൂകിൻ്റെ വന്നോവർ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയ സ്ഥാനം കരകതമാക്കി റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചു വന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ വ്യാജ ശൈഹന്മാരെ പോലെ അലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്നവരോ അലിമീങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നവരോ അല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മഹാനവറുകൾ ഉപദേശിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഓമക്കളെ നിങ്ങൾ വല്ലവരെയും ശൈഹന്മാരായി സ്വീകരിക്കുമ്പോ അറിയുന്ന മഹാ പണ്ഡിതന്മാരെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശൈഹന്മാരായി ഫോളോ ചെയ്യണേ ഏതെങ്കിലും ജാഹിലിനെ ഏതെങ്കിലും വിവരം കെട്ടവനെ അവൻ കുറച്ച് അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ പിന്നാലെ പോകല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശൈഹന്മാരായി പിന്തുടരണം മഹീദീൻ ശിഖോദിഹുല്ലാഹു അൻഫതഹുർ റബ്ബാനിയിൽ പറയാൻ മാനവരിൽ പെർ വൽജഹുലു കുല്ലുഹു മഫ്സദ വിവരക്കേട് മുഴുവനും നാശമാ വിവരക്കേട് നാശം മാത്രമേ വേദക്കുള്ളു വിവരം വേണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇൽബ് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ പഠിക്കാൻ പോയവരാണ് പോകുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഉമ്മ നാൽപ്പത് സ്വർണ്ണ നാണയം എടുത്ത് ശീലയിൽ ചുരുട്ടി കക്ഷത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മോനെ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിലും കളവ് പറയരുതേ സത്യം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞേച്ചത് പോകുന്ന സമയത്ത് കൊള്ളക്കാര് പിടിയൂടിയപ്പോ ആ കൊള്ളക്കാരെ മുന്നിലും ആ കുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു അക്കാരണത്താൻ കൊള്ളത്തലവനും കൊള്ളക്കാര് മുഴുവനും തോപ ചെയ്ത് നന്നാകാൻ കാരണമായി അതാ മാലയിൽ ചൊല്ലിയത് അതേ കള്ളം കളവ് താഴ്മയോടെ ജീവിച്ചു ജനങ്ങൾക്ക് അതാൽമ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇൽമുള്ളവരെ മാത്രമേ പിന്തുടരാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹിനികളോട് പറയട്ടെ നമ്മള് ഔലിയാക്കളെ കറാമത്തുമാരെ ബഹുമാനൊക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊല്ലങ്ങളായി നമ്മൾ വേള് പറഞ്ഞു വേള് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഉസ്താദ്മാര് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ വേള് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഔലിയാക്കൾക്ക് വലിയ മഹത്വം ഉണ്ട് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ചില ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില കോപ്പിരാട്ടികൾ കാണിച്ച് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു കളയും അപ്പൊ അതും പറയണം അലിമീങ്ങള് അലിമീങ്ങളെ കടപ്പാട് അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അത്ഭുതം ചിലപ്പോ നല്ലവർക്കും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ചിലപ്പോ മോശക്കാർക്കും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദജ്ജാലുണ്ട് എല്ലാ പുത്തൻവാദികളും ദജ്ജാലാണ് അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു അവരെ ലക്ഷണം ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ധാരാളം കളവ് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ജൂലൈ അൽമനാറിലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് എന്റെ അടുത്തുണ്ട് സാധാരണ അതിൽ മുജാഹിദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുന്നികളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തല ഹൗദുൽ കൗസറിൽ വീണപ്പോ മൊയ്തി ശേഖർ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അത് വളരെ വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി വളരെ പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും കൊടുത്തിട്ടു അവരെഴുതി വെച്ച അപ്പൊ കളവ് പറയുന്നതിന് ഒരു മടിയില്ല റസൂസ് ഇങ്ങനെ വെളിയാവുക എന്ത് കളവ് ലോകത്ത് ഒരു സുന്നി പോയിട്ട് സുന്നി വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന പൂച്ചക്കുട്ടി വിശ്വസിക്കും അങ്ങനെ 
അള്ളാഹു തല വെള്ളത്തിൽ വീണ് ഇവരെ പോലെ അള്ളാഹു തല ജഡമാണ് ശരീരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അവരെ വിശ്വാസമാണ് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ പച്ച കള്ളം പറയുന്ന ഈ മുജാഹിദ് ായ ഒരു അമുസ്ലിമാണ് മൊഹീദ്ദീൻ ഷേഖ് അതുകൊണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് അയാളെ വിളിക്കാൻ പാടില്ല മൊഹീദ്ദീൻ എന്ന് വിളിക്കണം എന്ന് അൽമനാറിൽ എഴുതി വെച്ചു അവരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി മൊഹീദീൻ ശിഖരങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ഒക്കെ കറാമത്തും മൈജിതത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തപ്പോ ചുളിവിലി ചില വിദ്വാൻമാർ അവർക്കെന്താ പരിപാടി അവർ മെല്ലെ ഈ സുന്നികളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതാണ് എന്നാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒരുവൻ വരും അവന്റെ പേരാണ് മസീഹുദ് എല്ലാ നിഷ്കാരത്തിലും നമ്മളോട് കേട്ടാൽ എന്താണ് അവന്റെ പരിപാടി അവൻ ചിലപ്പോ ഒരു കുത്തിടും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് അതിന്റെ മോളിൽ മരാവും കായുണ്ടാവും പറച്ചും കയറും നിങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുടിക്കണോ ഒരു തേങ്ങ കുഴിച്ചിട്ട് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് വെറുതെ വാച്ചുണ്ട് അതുപോലെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ പോയി പോയി നബിസ്വല്ല പറയാണ് അവൻ എത്രത്തോളം അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന നിങ്ങൾ അവൻ ഒരാളെ കൊല്ലും കൊന്നിട്ട് അയാളെ അവൻ വിളിക്കും അപ്പൊ അയാൾ എണീറ്റിങ് വരും ഹയാത്താക്കി കാണിച്ചു ഹയാത്താക്കി കാണിച്ചു അത്രയും അത്ഭുതം കാണിക്കും ക്ഷേമുഖാലിന്റെ മുന്നേ പൊന്നാലെ പോകാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കണോ ഇസ്ലാമിക ശരിയായി നോക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് നോക്കണം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അത്ഭുതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൂടാ അത്ഭുതം പലർക്കും കാണിക്കാൻ കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ടായിരുന്നു റാബിയത്തുള്ളത് വീറതി അള്ളോഹന്റെ മുന്നിന്ന് അസരുൽ ബസറുതി അള്ളോഹു അൽഹു മുപ്പരുടെ മുസല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ പോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി അസൻ ബസ് റാബിയത്തുള്ളോഹനെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്ക വെള്ളത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് മഹദിയുടെ കയ്യിലുള്ള മുസല്ല വലിച്ച് മേൽപോട്ട് നേർ കൊടുത്തിട്ട് മേലോട്ട് കയറി അങ്ങ് പോയി ആ മുസല്ലന്റെ മോളിൽ നിന്നിട്ട് അസൽ ബസ്രോഹനുവിനെ വിളിച്ച് വാ നമുക്ക് ആരും കാണാണ്ട് മോളിൽ നിന്ന് കയറിയാ അതിന്റെ ശേഷം മഹദി പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖബറുകളെ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്ത കാര്യം മത്സ്യത്തിനും സാധിക്കുന്ന സംഗതിയാണ് മത്സ്യവും വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി പോകും ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഈച്ചക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈച്ചക്കും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും ഇതൊന്നുമല്ല കാര്യം കാര്യം സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ അമലുണ്ടോ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ലേ കാര്യം ശൈഖബറുകളെ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത്ഭുതത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടുത്തെ കിതാബിൽ മധുഖലിൽ ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ ഒരു മുതാലിമ് ഒരു വലിയ ആലിമിന്റെ ദർസിൽ ഓതുകയാണ് ആ ആലിമിന്റെ ദർസിൽ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ദിവസം എന്റെ കുട്ടി വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഉസ്താദ് അന്യേച്ച് എന്താ കുട്ടി വരാത്തത് ഉസ്താദിന്റെ ബാധ്യതയാ കുട്ടികൾ വരാൻ ഞാൻ മദർസയിൽ ഉസ്താദ് മാറാൻ ചോദിച്ചു നോക്കണം എന്താ വരാത്തത് എന്താ വരാത്തത് അന്വേഷം പറഞ്ഞു അയാൾ ഇപ്പം വരുത്തില്ല ആ കുട്ടിയിലൂടെ എന്നൊന്ന് കാണാൻ പറയണം അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ വിളിപ്പിച്ചു ആ കുട്ടി അതബ് കാണിച്ചു വന്നു ചിലത് ചിലപ്പം വിളിച്ചാലും വരൂല വന്നാലല്ലേ നന്നാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ വന്നു വന്നപ്പോൾ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു എന്താ മോനെ ഇപ്പൊ കാണാത്തത് ഞാൻ ഉസ്താദെ ഇപ്പൊ വേറൊരാളെ കൂടിയാ ഞാനിപ്പോ സ്വർഗത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കലാണ് രാത്രി അപ്പൊ ഈ മാൻ ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തു നിന്ന് നിസ്കരിക്കോ അതെ മോനെ ഞാൻ ഇതുവരെ സ്വർഗം കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നെയും കൂട്ടുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ഉസ്താദിനെയും കൂട്ടാലോ ഉസ്താദ് വരുന്ന കൂട്ടാലോ എന്താ വേണ്ടത് അതിന് ഉസ്താദ് രാത്രി സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്ന് നിൽക്കുക അവിടെ വന്നു നിന്നാൽ ഉഷാദ് നമുക്ക് ഒന്നായി പോവാ ആയിക്കോട്ടെ അവൻ രാത്രി സ്ഥലം പറഞ്ഞു സ്ഥലത്ത് പോയി നിന്നു ഒരു പക്ഷി വന്നിറങ്ങി വലിയൊരു പക്ഷി രണ്ടാളെയും കയറ്റി സ്വർഗത്തിലേക്ക് പാർന്നു 
അങ്ങനെ പോയി ഇറങ്ങി ഒരു സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി സുബാനുള്ള സ്വർഗം തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് എന്തൊരു തോട്ടാണ് എന്തൊരു പഴമാണ് എന്തൊരു സൗന്ദര്യമാണ് അവിടെ ഇറങ്ങി പക്ഷി പോയി ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്നു ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കല്ലേ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല അതെന്താ ഉസ്താദെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നവരെ നിസ്കരിക്കും പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തി നിസ്കരിക്ക സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയൊരു നോമ്പെടുക്ക സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയൊരു അജ്ജിയ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയൊരു ജക്കാത്ത് കൊടുക്ക സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്നവരെ നിസ്കാരവും നോമ്പും ആയിട്ടൊക്കെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തി അവരെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ഈ നിസ്കാരവും നോമ്പ് എന്നാ പറയും ഞാൻ നിസ്കരിക്കും നീ എന്തിയാൽ ശരി ഞാൻ സ്വർഗം നിസ്കരിക്കൂല കഴിഞ്ഞ് നേരം വൾക്കാറായപ്പോ പക്ഷി വന്നു പക്ഷി വന്നിട്ട് ഈ ശിഷ്യം വന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പോകല്ലേ എവിടെ നമ്മൾ വന്ന സ്ഥലത്ത് ഇല്ലില്ലില്ല സ്വർഗത്ത് കടന്നാ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങലില്ല കുറാൻ അള്ള പറഞ്ഞു ഖാലിദീൻ അഫിഹ അബദ കാലകാലം സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്ത് കടന്നു പോലും പിന്നെ ഇറങ്ങലില്ല പിന്നെ കുറാന്റെ എതിരായിച്ച അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഇറങ്ങിയാ പിന്നെ ഇറങ്ങലില്ല അപ്പൊ ഈ പക്ഷി നല്ല ചിറകൊന്ന് അനക്കിയപ്പോ ഭൂമി കുലുങ്ങാണ് തോന്നി ഭൂമി കുലുങ്ങാണ് തോന്നി അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യന്മാർ ഉസ്താദെ മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇല്ലില്ല സ്വർഗത്തിലും മുസീബത്ത സ്വർഗത്തിലും ഈ സുബാനുള്ള ഇടിയും മിന്നും കാറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കയറലും അതൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല സ്വർഗത്തിലും ഒരു മുസീബത്ത് ഉണ്ടാവില്ല മോൻ പേടിക്കണ്ട സുബാനുള്ള പക്ഷി കുറെ കുലുക്കി നോക്കി പക്ഷെ ഈ ആലിബിന് കുലുക്കമില്ല ഈ പണ്ഡിതന് കുലുക്കമില്ല പക്ഷി അങ്ങ് പറന്നു പോയി നേരം വെളുത്തു പോയി നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോ സുബഹാനല്ലോ എവിടെയാ ഉള്ളത് മോനെ നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് എവിടെയാ ആ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ അടിക്കാട്ടങ്ങളും മുഴുവൻ നജസുകളും കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന നജസിന്റെ കേന്ദ്രമാണത് ആ നജസിന്റെ കേന്ദ്രം ഷൈത്താൻ നിനക്ക് സ്വർഗമായി തോന്നിപ്പിച്ചു ഷൈത്താൻ നിനക്ക് അത്ഭുതം കാണിച്ചു നീ ആ ഷൈത്താന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അങ്ങകല നിന്ന് ശരിക്ക് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന നിന്നെ ഈ നജസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിസ്കരിപ്പിച്ച് നിന്നെ ഷൈത്താ വഞ്ചിച്ചതാണ് മോനെ ഉസ്താദ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇവരുൽ മധുഹലിൽ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് കാണാ ചിലരുണ്ടല്ലോ വ്യാജ തരീഖത്തുമായി നടന്നിട്ട് ഔലിയാക്കളെ പേരും പറഞ്ഞ് ചൂഷണം ചെയ്യുമ്പോ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് ദൈവത്ത് പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ് അതാ സ്വന്തം ആഹ്റം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരില്ലേ അബാഹു ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂലിയാക്കളുടെയും സാലിഹികളുടെയും ചരിത്രങ്ങൾ പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഒരു കെണിയിലും പെട്ടു പോകരുത് അതിനുവേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല അവരവാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഫറുതും സുന്നത്തും എടുത്തവരാണ് ഹറാമും കറാത്തും കൈയൊഴിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അവാഹു തേല കൊടുത്ത സ്ഥാനം വലുതാണ് വലിയ സ്ഥാനമാണ് അങ്ങനെ സ്ഥാനം കൊടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ വലിയ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ജീവിച്ചു വന്നത് ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ആ ശരീരത്ത് മുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനവറുകൾ ഫതുറബാനിയിൽ പറഞ്ഞു നന്മ കിട്ടല്ലാന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം മറികടന്ന് നിസ്കരിക്കാതെ നോമ്പെടുക്കാതെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ അതേ വ്യഭിചരിച്ചുകൊണ്ടോ കള്ളുകുടിച്ചുകൊണ്ടോ പലിശ വാങ്ങിയോ കുടി 
ബന്ധം മുറിച്ചോ അഹൽവാസിയെ ശല്യം ചെയ്തോ ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചോ ഭാര്യയെ പീഡിപ്പിച്ചോ കുട്ടികളെ ആക്രമിച്ചോ വലിയവരോട് ആദരവ് കാണിക്കാതിരുന്നു പടച്ചറപ്പ് പഠിപ്പിച്ച നിയമങ്ങളില്ലേ ഓ മിനിങ്ങളെ നല്ലവേറും ഉറങ്ങാതെ ഖുറാനോതുന്നു ഖുറാനോതുമ്പോൾ ക്ഷീണം വരുന്നു ഉറക്കം വരുന്നു ഒറ്റ ദിവസവും ഉറങ്ങാതെ ഖുറാനോതിയാൽ ക്ഷീണിക്കാതിരിക്കൂ അപ്പൊ ഉറക്കം വരുമ്പോ ഉറക്കത്തെ തടയാൻ ഒരു കാല് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കാമല് നിന്നിട്ട് ഒരു ഹത്തം തീർത്തോവർ പുറാനൊതുമ്പോ ഉറക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ഒരു കാലിന്റെ മേലെ പൊക്കി വെച്ച് നിന്ന് ഓതിയത് കേട്ടോ അഭ്യാസം കാണിച്ചതല്ല ഉറക്ക് നിർമ്മാറം നിലഞ്ഞെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത പണിയാണ് അതൊക്കെ പണ്ഡിതൻ ുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായി സുബീ നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല സുന്നത്തെടുക്കൽ മാത്രമല്ല ഒതോടൂടെ തന്നെ അതാ സദാ സമയവും ജീവിക്കുന്നു ഫറതും സുന്നത്തും എടുത്ത് ജീവിച്ചപ്പോൾ റബ്ബ് കൊടുത്ത സ്ഥാനമോ കുറവാക്കി കണ്ടാരെ കബറിങ്കലി നീട്ടി നികിച്ചി വെച്ചവർ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ചൊല്ലണം ഒരു ദിക്കറ് അള്ളാഹു ഹാവിരി അള്ളാഹു നാവിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു തേന എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയാണ് അത് പറഞ്ഞ മഹാനായ കൗസുല്ലാന്നും അബ്ദുൽ ഖാദിൻ ജീരാനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തില്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് എടുത്തു അള്ളാഹു ഇരുന്നോളൂ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് ഒഴിച്ചു അള്ളാഹുവിന് തക്കവയോടെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ശിഷ്യന്മാരെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഒരു കബിറിന്റെ സമീപത്തെത്തി ആ കബിർ സിയാറ് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല ശൈഖ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് കൊറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഉസ്താദ് ഇത്രയും സമയം ആനവറുകൾ പറഞ്ഞു അത് എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കബിറാണ് ആ കബറിൽ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ കണ്ടു സാധാരണ കാഴ്ചയല്ല കേൾവിയല്ല എന്റെ ഉസ്താദിനെ ഞാൻ കബറിൽ കണ്ടു ഉസ്താദിന്റെ കൈക്ക് ചെറിയ അപകടമുണ്ട് ആ അപകടമൊന്ന് നീക്കി വെച്ച് നന്നാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ലോകം മുഴുക്കെയുള്ള ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇന്ന് നേതാവാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ അതിന് അമീൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉസ്താദിന്റെ കൈ കബറിൽ ശരിയായി കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ കബറിങ്ങന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് മക്കളെ ഒരു ശിഷ്യം പറഞ്ഞു അതിനെന്താ തെളിവ് കബറിൽ അങ്ങനൊക്കെ നടന്നു എന്നുള്ളതിന് എന്താ തെളിവ് നിനക്കെന്താ മോനെ തെളിവ് വേണ്ടത് രണ്ട് സാക്ഷി വേണം ആരാ സാക്ഷി വേണ്ടത് ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത നിങ്ങളെ ദ്വാമീൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് മഹാന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഞങ്ങൾ അമീൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓ അത് മതിയോ നീ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ സുബാനുള്ള അതാ ഓടി വരുന്നു ഒരാള് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഈ ശൈത ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യമാണ് ഞാൻ സാക്ഷിയാണ് അതാ മറുവശത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരാള് വരുന്നു പറയുന്നു ഈ നിലക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചത് റബ്ബിനോട് ചോദിച്ച് വാങ്ങുന്ന മഹാനീ നഗർ മൊഹീദ്ദീൻ നഗരാണല്ലോ 
അള്ളാഹുവേ അവിടുത്തെ ബറക്കത്തോട്ട് ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കണം റഹ്മാനെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു മദർസയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സംഘടനകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷേ നമ്മളെ മനസ്സിലെപ്പോഴും വേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്നറിയോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അലൈസലാമിന്റെ വരവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അവിടുത്തെ ഫത്തഹു റബാനിയിൽ കാണാ ആരും വിചാരിക്കണ്ട ഞാനൊരു വലിയ മഹാനായി എന്ന് വിചാരിച്ചാലും ധൈര്യപ്പെടണ്ട സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് കാലും എടുത്തു വെക്കുന്നത് വരെ ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് ആലോചിക്കാൻ വകുപ്പില്ല നമുക്ക് ആർക്കും വകുപ്പില്ല നമ്മൾ പരസ്പരം ചണ്ട കൂടുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം അക്രമിക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം എതിർക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം ചീത്ത പറയുന്നതിന് പകരം ണ്ടല്ലോ അത് പുത്തൻവാദിയോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത മതമാണ് അവരുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത മതമാണ് അക്കാര്യത്തിൽ ലോകത്തിൽ ഇമാമിനോ ഒരു സഹാബിക്കോ തർക്കമില്ലെന്ന് ഇമാം ുംവരുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചേ പറ്റുവോ ബന്ധം മുറിച്ചേ പറ്റുവോ അതിൽ ഒരു സഹാബിക്കും തർക്കമില്ല ഒരു ഇമാമിനും തർക്കമില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരാൾക്കും തർക്കമില്ല അങ്ങനെ ഇമാമിങ്ങളെ ഇജുമായി കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സഹാബത്തിന്റെ ഇജുമായി കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ട സംഗതിയാണത് അതല്ലേ ഖുർആാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടവർ ആ സഹാബത്തിനെ പിന്തുടർന്നവരാണ് കേട്ടോ ആ സഹാബത്ത് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അതേ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തുക ആ ആശയം മുറുകെ പിടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മളെന്തിന് പരസ്പരം തല്ലണം നമ്മളെന്തിന് പരസ്പരം അക്രമിക്കണം എന്തിന് തലയോട്ടിയുടെ ഉറപ്പ് പരിശോധിക്കണം എന്തിന് നമ്മൾ സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ പള്ളികൾ അതാ വാശി കൂട്ടിയിട്ട് അടച്ച് പൂട്ടിക്കണം എന്തിന് മദ്രസകൾ പൂട്ടിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ മദ്രസകളും പള്ളികളും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് നടത്താൻ ഒന്നയിക്കപ്പെട്ടുകൂടെ ചോദിക്കട്ടെ പരസ്പരം കാഫറാക്കി മുദ്രകുത്തുന്ന മുഴുവൻ പുത്തൻവാദിയും ഒന്നിച്ചിട്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യം അനിവാര്യമാണ് വല്യ വിഷമത്തിലാണ് കേട്ട തോന്നും മുജാഹിദിന്റെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പിറ്റേന്ന് മുതൽക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവൂല എന്ന് തോന്നും ഇന്നില്ല മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അവരെ ഈമാൻ രക്ഷിക്കലാണ് ആ ഈമാനിനെ കൊന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടെന്താണ് അതേ ബദറിൽ സുഹതാക്കളില്ലേ ഉഹദിൽ സുഹതാക്കളില്ലേ ഹംസ റതിയ മോഹനെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമുണ്ടോ അവർ സ്വർഗത്തിൽ പാറിക്കളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് കാരണം മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ ബോഡിയല്ല പ്രശ്നം അവന്റെ ധനമല്ല പ്രശ്നം അവന്റെ അധികാരമല്ല പ്രശ്നം സ്വർഗം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ള വിലക്ക് വാങ്ങിയതാണ് ശരീരവും സമ്പത്തും ഒക്കെ ആ സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട പിന്നെ എന്ത് കിട്ടിയിട്ടെന്താണ് സഹോദരന്മാരെ ആ സ്വർഗം കിട്ടണോ മഹാന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചേ പറ്റുവോ 
ഈമാൻ കിട്ടി മരിച്ചേ പറ്റൂ ശരീരത്തെ കൊല്ലുന്നവരെ കാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഭവിഷ്യത്ത് ഈമാനിനെ കൊല്ലുന്നവരാണ് ഈമാൻ നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അവാഹുവിന് കയ്യും കാലും ഉണ്ടെന്നും ശരീരമുണ്ടെന്നും അവാഹുവിന് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി കുഫറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുത്തൻവാദി അവാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പുത്തൻവാദി ആ പുത്തൻവാദിയുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് കെട്ടിയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പ്രശ്നമൊക്കെ അള്ളാനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനുമുണ്ടോ ഈ മാൻ കാര്യത്തിലെ വൽക്കതിരി ആ വിശ്വാസം വലിച്ചെറിയാൻ പറ്റുമോ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാം മൃഗ പിടിച്ച് ജീവിക്കണം ശരിയാകണം വിശ്വാസം ശരിയാകണം കർമ്മം ശരിയാകണം ആചാരം ശരിയാകണം നടപടികൾ ശരിയാകണം അതിനാണ് തക്കവ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തക്കവയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈമാനുള്ളവർക്കാണ് ഇസ്സത്ത് അല്ലാത്തവർക്ക് ഇസ്സത്തില്ല ഓ സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഇന്നതന്മാർ ഈമാന് പടയം വെച്ചിട്ട് ഇസ്സത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദ് തന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മജൂസിയായ മനുഷ്യനു കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം പറ്റി പോയി അഥവാ കച്ചവട സാധനങ്ങളൊക്കെ കവർച്ച ചെയ്തു പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അയൽവാസിയായ മജൂസിയെ സമാശ്വസിക്കാൻ പോവാണ് പിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം സെൽഫിയല്ല സെൽഫികളാണല്ലോ ആ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൊത്തം ജീവിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനത്തെ തീവ്രവാദിയല്ല ഇത് സൂഫിയാക്കളാണ് അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നല്ല സൗഹൃദത്തിന്റെ പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പഠിപ്പിച്ചത് ലഭിതങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച നേരെ മറിച്ച് പുത്തൻവാദികളോട് അവർ പഠിപ്പിച്ച അങ്ങനെയല്ല അവര് നമ്മുടെ മതത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മതം നശിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരോട് കടുത്ത സമീപം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇമാമിയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാരുടെ രോഗം കാണാൻ പോയാലും പണ്ഡിതന്മാരും ജനങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നവരും അതാ പുത്തൻവാദിയുടെ രോഗം കാണാൻ പോയാൽ ഹറാം പച്ച ഹറാം ഇമാമി ബിരുഹജുലോഹന രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞു ഇമാമിയങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല കിതാബ് എഴുതിയത് ഓ സഹോദരന്മാരി കാരണം ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ രോഗം കാണാൻ പോയാൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല അയാളെ അയാളെ വിശ്വാസത്തിന് കുഴപ്പമില്ല തെറ്റിദ്ധരിക്കൂല നേരെ മറിച്ച് പേരോട് ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവിന്റെ രോഗം കാണാൻ പോയാൽ സ്വാഭാവികമായും കുറേ എസ് എസ് എഫ് ആർക്ക് കുറെ ആക്കുന്നതും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അത് പോകാൻ തോന്നുന്നു അപ്പൊ കുറെ ആളെ ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാമിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കട്ടെ സഹോദരന്മാർ ഈ മാനുകൊണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ മജൂസിയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മജൂസി വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ വന്ന് കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താണ് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു മഹാനവറുകളെ വന്നു കണ്ടപ്പോ എന്നാ കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു ഈ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായ മജൂസി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് മുമ്പര് പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഭക്ഷണം ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം വന്നു നിങ്ങളെ കവർച്ച നടന്നു നിങ്ങളെ കച്ചവട സംഘം എന്ന് കച്ചവടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ ഒന്ന് സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എഴുപത് കൊല്ലായിട്ട് തീന ആരാധിക്കുന്ന ആളാ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹർബുദങ്ങളോട് ആ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതറിയോ എന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കവർ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചവന് നന്ദി ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് അതെന്താ മൂന്ന് കാര്യം ഒന്ന് എന്റെ സാധനങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് സാരല്ല കാരണം ഞാനൊരു കവർച്ചക്കാരനായിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ സാധനങ്ങൾ വേറെ ആൾ കവർച്ച ഉണ്ട് എന്നില്ലുള്ളൂ ഞാൻ കവർച്ചക്കാരനായിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചവൻ എന്നെ ഒരു കളനാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാക്ക് നന്ദിയാണ്ട് ദൈവത്തിന് നന്ദിയാണ്ട് നിർത്തിയില്ല രണ്ടാമത്തത് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതിയെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പകുതി ബാക്കി മൂന്നാമത്തത് എന്റെ പണം പോയെങ്കിലും എന്റെ മതം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മതത്തിന് കേടുവെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക അയാളൊരു ഉറപ്പ് എന്റെ മതത്തിന് കേടുവെച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പണല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ സാരല്ല 
അതാണ് ആശയം അഹമ്മദ് അതിന് പറഞ്ഞു മക്കളെ അയാൾ മജൂസി ആണെങ്കിൽ അയാൾ പറഞ്ഞത് എഴുതിയെടുക്കണം അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മണണ്ട് ഇസ്ലാം മണക്കുന്നുണ്ട് അയാളെ ബാക്കി അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെടുക്കണം എഴുതിയെടുത്തു പോകും മക്കൾ ശിഷ്യന്മാര് അപ്പൊ മൂപ്പര് നല്ല നിലക്കുന്നതിന് ഇരിക്കുമ്പോ അല്ല നീ എന്തിനാ ഈ തീൻ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ മജൂസി പറയാണ് ഈ തീൻ ആരാധിച്ച തീ എന്നെ ചതിക്കൂല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്നെ പൊളിക്കൂല പിന്നെയോ ചോദിച്ചു അതിന് പുറമെ ഈ തീ ഉണ്ടല്ലോ ഈ തീ ഈ തീ എന്നെ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ എന്നെ എത്തിച്ച് പടച്ചവനുമായി എന്നെ ആത്മീയമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് എന്നെ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി തരും ഈ തീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മാനവുകൾ പറഞ്ഞു ഓ ബഹ്റാം ബഹ്റാം എന്നയാളെ പേര് ബഹ്റാം നിങ്ങൾ വലിയ അബദ്ധത്തിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും അല്ല തീ തീക്ക് നിങ്ങളെ പടച്ചവന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കാൻ പോയിട്ട് അതിന്റെ സ്വന്തം ദർശി എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ തീലം കൊഴിച്ചാൽ അല്ലെ കുറച്ച് മണ്ണു കാര്യിട്ടാൽ തീ പോയ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവൂല അതാ പിന്നെ പടച്ചവന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ തീക്ക് അതിനൊന്നും കഴിവില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ തീ എന്നെ ചതിക്കൂല എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ ഈ തീക്ക് ഒരു വിവരവും ഇല്ല കടുത്ത ഒരു വിവരവും ഒരു ബുദ്ധിയും ഇല്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ഉണക്ക് പിട്ട ഉണക്ക് പിട്ട കൊണ്ടുവന്ന് തീയിലിട്ട് നോക്കും അത് കരിക്കും നിങ്ങൾ നല്ല കസ്തൂരിയും നല്ല വില പിടിച്ച ലക്ഷക്കണക്കിന് റുപ്പിയന്റെ വിലയുള്ള കസ്തൂരിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഊതും കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ തീയിലിട്ട് നോക്കും എന്നാലും കരിക്കും കാരണം മൂപ്പർക്ക് കസ്തൂരിയും കണക്കന്നെ പിട്ടയും കണക്കന്നെ കാരണം ഒരു ബുദ്ധിയും ഇല്ല ഒരു വിവരവും ഇല്ല ഈ തീക്ക് പിന്നെയോ അതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ ഇത് ചതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാൽ ഞാൻ എൺപത് കൊല്ലമായി ഇന്ന് വരെ തീക്ക് ആരാധിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനും തീയിന്റെ റബ്ബുമായ അള്ളാക്ക് ആരാധിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ കൈ ഞാൻ തീയില് വെക്കാം നിങ്ങളെ കൈയുമെന്ന് തീയില് വെച്ചു നോക്കൂ തീ ചതിക്കുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമല്ലോ ാണ് തീയിലേക്ക് ഈ മജൂസിക്ക് ധൈര്യമില്ല അപ്പൊ മജൂസി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് കുറച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കും അതിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു തരുവോ എങ്കിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആവും അഹമ്മദ് ബുൻ ഹർബു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ എഴുതിയിട്ട് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഖ്യങ്ങളൊക്കെ മജിലിസിലേക്ക് വരണം നാല് ചോദ്യമാണ് മജൂസി ചോദിക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ബുനുഹർബ് റതിയല്ലോഹ് എന്നിവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് അഹമ്മദ് ബുനുഹർബ് തങ്ങൾ മറുപടി പറയാണ് അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ അഭിബാധത്തെടുക്കാൻ സുഹൃത്തെ എന്നെ പഠിച്ചത് പ്രസംഗിക്കാനല്ല നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് പ്രസംഗിക്കാനല്ല എന്നെയും നിങ്ങളെയും പഠിച്ചത് ബിസിനസ് നടത്താനും തൊഴിലെടുക്കാനും അല്ല അതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ബിസിനസ് വേണം തൊഴില് വേണം കൃഷി വേണം പ്രസംഗം വേണം പക്ഷെ അതൊക്കെ അള്ളാഹു തേല പൊരുത്തപ്പെട്ട വഴിയിലേ പറ്റുമോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചൂടാ എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ എന്തും പ്രസംഗിച്ചുകൂടാ എന്ത് ബിസിനസ്സും നടത്തിക്കൂടാ എന്ത് കൃഷിയും എങ്ങനെയും ചെയ്തുകൂടാ ഏത് തൊഴിലും എടുത്തുകൂടാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം പരിഗണിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ കള്ള് കച്ചവടം പാടുണ്ടോ വല്യ ലാഭം കിട്ടും പക്ഷേ പറ്റൂല പലിശ കച്ചവടം പറ്റുമോ പറ്റൂല ഇതുപോലെ തൊഴിലെടുക്കുമ്പോ അലാലല്ലാത്ത തൊഴില് പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും അള്ള പൊരുത്തപ്പെട്ടതേ പറ്റുമോ അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ മാനും നകന്നു പോകും ഇസ്ലാമും നകന്നു പോകും മഹാനവർകൾ പറയുന്നു പടച്ചത് പടച്ച റബ്ബിന് ബാധത്തെടുക്കാനാണ് മരിപ്പിക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹ് 
ഇവര് അറിയാനും അവന്റെ കുതിരത്തറിയാനുമാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മേൽപോട്ട് നോക്കി വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാത്ത മുതലാളിമാരില്ലേ ും ട്യൂമറും പിടിച്ച് കിടക്കുകയല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സർവ രോഗങ്ങൾ നോക്കണേ അള്ളാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഭക്ഷണം തരുന്നത് അള്ളാനെ അറിയാനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നതോ നിങ്ങളെ കഴിവ് കേട് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ആരും ഇവിടെ മരിച്ചു പോകുന്നവരാണ് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ മറുപടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ മജൂസി ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അഹമ്മദ് മുനു ഹർബുദങ്ങള് ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസം ആ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ബോധം കെട്ടങ്ങ് വീണുപോയി കുറെ കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിയുമ്പോ ശിഷ്യന്മാര് ചോദിക്കുന്ന എന്ത് പറ്റി അഹമ്മദ് മുനുഹർബുദങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാനാമജൂസി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു ബഹ്റാം സഹാദത്തി കലിമ ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം വന്നു എഴുപത് കൊല്ലം അതാ ചീന ആരാധിച്ചു ജീവിച്ച ബഹ്റാം അവനതാ സഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അവന്റെ അഗ്നിപത്ത് എൺപത് കൊല്ലം അള്ളാഹിബാദത്തെടുത്ത അഹമ്മദ് ഗുരു ഹർബേ നിങ്ങളെ അധിപത്യ എന്താണെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ ഈ ചോദ്യം എന്റെ കൽബിലേക്ക് പൊങ്ങി വന്നപ്പോ എന്റെ ആത്മത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് ഞാൻ മറിഞ്ഞു വിളുപോയി സുഹൃത്തുക്കളെ ഔലിയാക്കളും അരിഫീകളും സ്വലീകളും ഒക്കെ അവരാധിപത്യത്തിന്റെ കാര്യം ഭയപ്പെടുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായും ധിക്കാരികളായും തോതിവാസികളായും എല്ലാ വേണ്ടാത്തതും ദൈവത്തും നമീപത്തും വിത്തിനയും പ്രസാദും കളവും എന്നാലില്ലാ സർവ തെറ്റുകളുമായി ജീവിക്കുന്നതിന് പകരം വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് റബ്ബിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്യണമെന്ന ബോധത്തോടെ തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് ആക്കിമത്ത് നന്നായി മരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കളും അത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കളും എന്ന് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ മഹാനവറുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഉറോസിന് പോയപ്പോ മംഗലാപുരത്തെ വലിയ മുതലാളി കണച്ചൂർ മോനുഹാജി കണത്തൂർ കണച്ചൂർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വാലിയ മരത്തിന്റെയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹം തങ്ങളുടെ റൂസിന് വന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് തങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കറാമത്ത് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് മംഗലാപുരത്ത് ഹാർബറിന്റെ സമീപത്ത് വലിയ തീപിടുത്തമുണ്ടായി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫയർ സർവീസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടും തീ കെടുന്നില്ല തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഒട്ടാകെ കത്തിപ്പോയി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മോനു ഹാജി നിങ്ങൾ മോനു നിങ്ങളുടെ മരം കത്തൂല നിങ്ങളെ മരം കത്തൂല കോടിക്കണക്ക് റുപ്പ് എന്റെ മരമുണ്ട് കത്തൂല പിന്നെയും തീയാളി പടർന്ന് കത്താണ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു നിങ്ങളെ മരം കത്തൂല അങ്ങനെ കത്തിപ്പോയി ഫുൾ കത്തിപ്പോയി നേരം വെളുത്ത് പത്രം വന്ന് നോക്കും പത്രത്തിൽ കണച്ചൂര് മോനുഹാജിയുടെ മരം കത്തിയിട്ടില്ല ബാക്കി മുഴുവനും കത്തിയിട്ടുണ്ട് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മരത്തിന്റെ മുകളിലൊക്കെ കരിക്കട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മരം കത്തിയിട്ടില്ല ഇത് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അടിമകളിൽ ചിലരുണ്ട് 
അവരൊരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചാണ് ഇട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞ് അതങ്ങ് നടപ്പാക്കും അങ്ങനെ ചില മഹാന്മാരുണ്ട് ഞങ്ങളോട് സഹായിച്ചവരെയും നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലോ എല്ലാ മരിച്ചു പോയ മുഴുവൻ ആളുകളെ പേരിലും നമുക്കൊരു ഫാത്തി ഹൂതിയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയുടെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ ഈ പരിപാടി നടത്തുന്ന സ്ഥലം ഇത് മദർസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുകളിൽ വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചു ഇവിടെ എത്തിച്ചു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അള്ളാഹുത്തല അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറായ പ്രവർത്തനം ധാരാളം ചെയ്യാൻ തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ ഒരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സംഖ്യ അദ്ദേഹം നേരത്തെ കൊടുത്തത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആറര ലക്ഷം മുറുപ്പിക ഈ സ്ഥലം അപ്രേഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് അത് എല്ലാരും കൂടി അങ്ങ് കൊടുത്താല് ഇൻഷാല്ലാ കൊടുത്ത ആൾക്കും കൂടി കൊടുക്ക കൊടുത്താൾക്കും പിന്നെയും കൊടുക്കാലോ അള്ളാഹുത്തല പിന്നെയും കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാരും കൊടുത്താല് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ സ്ഥലമായി മാറും ാളുവരെ ആ സ്ഥലം ഏഴാം ഭൂമി വരെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സാക്ഷി പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭൂമി സംസാരിക്കുന്ന ദിവസമുണ്ടെന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി സംസാരിക്കും അതേപ്പോ ഭൂമിയെ കുലുക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയിൽ നാളുകളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന പഠിച്ചവരുടെ കോടതി അവിടെ വെച്ച് ഭൂമി സംസാരിക്കും അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ ഭൂമി പറയും അപ്പോൾ ഈ സാധുവായ ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഈ ഭൂമിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ആര് ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് അതിൽ ഭാഗമാക്കായോ ഈ ഭൂമി സാക്ഷി പറയും അള്ളാഹു വേദങ്ങൾ അമലുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് ആരാണ് ഒരു തുടക്കം പറയാ ഒരു ലക്ഷം അര ലക്ഷം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പത്തായിരം അയ്യായിരം അങ്ങനെ അതിന്റെ മേലെയും പറയാം നമുക്ക് ആറര ലക്ഷം മുറുപ്പി കിട്ടണം ഒരു നല്ല നീയത്തോടെ നല്ല നീയത്തോടെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്താലും പരസ്യേറ്റ് കൊടുത്താലും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും നീയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രമായിരിക്കണം വേറെ ഒരാൾ അറിയലോ കേൾക്കലോ മനസ്സിലാക്കലോ ഒന്നും നമ്മളെ കൽപ്പിൽ തോന്നിപ്പോകരുത് അള്ളാഹുത്തൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സിറം വാലാനിയ രഹസ്യേറ്റും കൊടുക്കുക പരസ്യേറ്റും കൊടുക്കുക ഫലഹും അജിറുഹും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ലാഹുഹുനൂൻ അവർ ഔലിയാക്കളെ മർത്തപ്പെയാണ് അവർക്ക് ഹൗഫു ഇല്ല പേടിയുമില്ല ദുഃഖവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതി കൊടുക്കുക ആരാണ് ഒരു തുടക്കം പറയാ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം കിട്ടണമെന്നുള്ള നീയത്തിൽ നല്ല നീയത്തോടുകൂടി എത്രയും പറയാം എത്ര തോന്നുന്നില്ല ഒരു നല്ല നീയത്തോടുകൂടി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയട്ടെ ആരാ പറയാ ആ എത്ര പത്തായിരം കുറിയ അള്ളാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീമാനും തക്കവയും വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകൾ ഈമാനും തക്കവയും മിൽമുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ഞെരിക്കവും പ്രയാസവും പട്ടിണിയും തന്നെ കരുത് അള്ളാ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും യാത്രകളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും ജീവിതത്തിന്റെ സർവരംഗത്തും ഹൈറും വറക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ സെറുകളൊക്കെ നീ തടുക്കണേ അള്ളാ പിന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ഒരാള് പത്ത് പറഞ്ഞു അതുപോലെ പത്തും മേലെയും ജോലിയൊക്കെ പറയാം ഒന്ന് വേഗം പറയും നല്ല നീയത്തോടെ പറയും ഞാന് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് രാവിലെ കോഴിക്കോട്ട് ഇറങ്ങി എന്റെ പിന്നെ വർക്കസ് പോയി അവിടെ നിന്ന് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പിന്നെ പോയി അങ്ങനെ കണ്ണൂരൊക്കെ പോയി വളരെ ക്ഷീണിച്ച് വരികയാണ് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ഒന്ന് വേഗം പറയും സമയം പോകാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് നല്ല നീയത്തോട് പറയാ ഏ നല്ല നീയത്തോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ഞാൻ ആരോടും നിങ്ങൾ ഇത്ര കൊടുക്കണം അങ്ങനെ പറയുന്ന പതിവില്ല ഞാൻ വിഷയം പറയല് മാത്രമേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് നല്ല നീയത്തോട് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പ്രതിഫലം കിട്ടും അലഹമുല്ല എവിടെ സലീം എവിടെ സലീം അള്ളാഹു ബർക്കത്തിട്ട് എത്ര 
പത്തായിരം രൂപ അള്ളാഹു താല സലീമിനും നമുക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബർക്കത്തും ഏറ്റിത്തരട്ടെ സർവ മുസീബത്തുകളിലും രോഗങ്ങളിലും അവർക്കും നമുക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും മരണം വരെ അള്ളാഹു താല കാവൽ നൽകട്ടെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഈമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ പിന്നെ ആരാ ഒന്ന് വേഗം പറയും സമയം പോക്കരുത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരാണൊന്ന് നല്ല നീയത്തോടു കൂടി എത്രയും പറയാലോ നമുക്ക് പേര് പറയലൊന്നും ലക്ഷ്യമല്ല നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരുത്ത മാത്രം ലക്ഷ്യം അങ്ങനെ കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഫലം പിന്നെ ആരാണ് പിന്നെ ആരാണ് നല്ല നിയത്തോടു കൂടി പറയും പിന്നെ ആരാണ് നല്ല നിയത്ത് കൊടുക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനും അള്ളാഹു ആണ് നമുക്ക് തരേണ്ടതും അള്ളാഹു ആണ് സർവ മുസീബത്തും തരക്കേണ്ടതും അള്ളാഹു ആണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിഞ്ഞു പിന്നെ ആരാള്ളത് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യണം എന്ന നിയത്തോടു കൂടി നല്ല നിയത്തോടു കൂടി നേരാ അലഹമില്ല അയ്യായിരം മുറുപ്പ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തിട്ട് പേര് എഴുതി തോന്നി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവെ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥലം തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാന് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെട്ടു പോകുന്ന കടങ്ങൾ സിറാജിൽ ഉദയുടെ സ്ഥലം വാങ്ങിയ വകയിലുണ്ട് എല്ലാ കടങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നീ തന്നെ വഴി തുറക്കണേ റഹ്മാന് പിന്നെ ആരാ പറയും ആ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അലഹമില്ല അവിടെ എഴുതിക്കൊളി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ കുറേ നേരമായി എടുക്കുന്നു കുറച്ച് സമയം വയസ്സുള്ള ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരുടെ ഇരുന്നോളി ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അവിടെ വന്നാൽ മതി പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ വേം പറയും പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ വേം പറയും അലഹമില്ല അങ്ങ് അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയ്യായിരം മുറുപ്പിക അതാ അവൻ വേഗോട്ട് നോക്കും വേഗോട്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചെല്ലും ഓരോരുത്തരെല്ലാം പറയും അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറയും ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അയ്യായിരം പത്തായിരം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പതിനായിരം ലക്ഷം അങ്ങനെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം അതിലിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫാത്തി ഹോദ എല്ലാവരും ഇരുന്നോളി ഫാത്തി ഹോദ എന്നിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വായും നടത്താം അതിലിടയ്ക്ക് എല്ലാവരും പറയണം ഇതങ്ങോട്ടടുത്തോളം <laughs> വേണ്ട സ്റ്റാൻഡ് ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പൈസ വേണ്ടി ഇനി ആരാള് ഈ സ്ഥലത്തിന് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാ ചോദിച്ചത് ഇനി ആരാള് കൊടുക്കാൻ അഹമ്മദില്ല ആരൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് കുറെ ആൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞു വേ നോക്ക് സമയം വളരെ വില പിടിച്ചാണ് ആരെ പറയുന്നവർക്ക് വേം പറയും ഒരു പത്തായിരം അയ്യായിരം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വലിയ മുതലാളിമാരുള്ള സ്ഥലമല്ലാന്ന് എനിക്കറിയാം അള്ളാഹുത്തല വർഗത്തിയട്ടെ അള്ളാഹുത്തല എല്ലാവർക്കും വർഗത്തിയട്ടെ വിദേശത്തും നാട്ടിലൊക്കെ ബിസിനസ് പരമായ ഒരുപാട് അത് അവിടെ അതാ പറഞ്ഞൊരാൾ ബിസിനസ് പരമായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ നിന്റെ ദീനനെ സഹായിക്കുന്ന ഏത് മിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളുണ്ടോ അവർക്കൊന്നും അവരുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിലും ഒരു തൊഴിലിലും വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഒരു പ്രശ്നവും കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കണം സ്ത്രീകളും പറയും സംഭാവന സ്ത്രീകളുടെ അടുത്തേ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞേക്കണം അള്ളാഹുവെ നിങ്ങൾ മജിലിസ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നീ സ്വീകരിക്കുന്ന മജിലിസ് ആക്കണേ അള്ളാ ഇനി ആരാണല്ലോ ഒന്ന് വേം പറയും بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس 
പിന്നെ ആരാ പത്തായിരം അയ്യായിരം കഴിയുന്നവരല്ലാത്ത ഒരു മൂവായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം അങ്ങനെയും തന്നൂടെ ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ച് ഒക്കെ തന്നൂടെ എല്ലാരും ഒന്ന് പങ്കെടുത്താൽ നല്ലതല്ലേ അനി ആരും കൊണ്ടേ പറയും ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ച് പറയും ഇത്രയും പറയാം ഓരോരുത്തർ കഴിവനുസരിച്ച് അതാ ഓരോരുത്തർ പറയാൻ നോക്കുന്നത് മക്കളില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ സ്വർണത്തിന്റെ മോതിരം അല്ലേ അള്ളാഹുവേ ആ സ്ത്രീക്ക് നീ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ സ്ത്രീന്റെ ഭർത്താവ് ഇവിടെ നാട്ടിലുണ്ടോ നീ ഉണ്ടെങ്കിലും തന്നെ കാണാൻ പറയാം ഞാനൊരു ദിക്രു കൊടുക്കാം എത്രയോ ആളുകൾക്ക് അലഹമില്ല അള്ളാഹു താല മക്കളെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നും ഒരാൾക്ക് ദിക്രു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്കൊക്കെ ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഇരുപത് കൊല്ലം പതിനെട്ട് കൊല്ലം ഒക്കെ മക്കൾ ഇല്ലാതെ വിഷമിച്ച ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല മക്കളെ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ലോദയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷം റുപ്യ നേർച്ചയാക്കി അബ്ദുൾ റഹീം ഹാജി അബുദാബി എന്നാണ് എന്നോട് ദിക്രു വാങ്ങിയത് അലഹമില്ല ആകെ രണ്ടു കുട്ടികളുണ്ട് അങ്ങനെ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു താല മക്കളില്ലാത്ത എല്ലാവർക്കും ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മജിദിസ് നീ ആക്കുജാബത്തുള്ള മജിദിസ് ആക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നെ ആരല്ല പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നിങ്ങള് പോന്നോ വേഗം വേഗം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ഒക്കെ പലേരും പറയും എല്ലാം പോയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം ഏർ മൂവായിരം അസാലിയാജി മൂവായിരം അള്ളാഹുത്തല വർക്ക് തീയട്ടെ എത്രയോ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തവരാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്കും നമുക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അള്ളാഹു സുഖപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആഫിയത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെയും കുടുംബങ്ങളെയും നമ്മളെയൊക്കെ അള്ളാഹു താല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിന്നെ അവയും പറയും നല്ല നിയത്തോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം മാത്രം കരുതിയിട്ട് പറയണം പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടേ അവയും പറയും നല്ല നിയത്തോടെ ആ ഒന്നെനിക്ക് ഇതിലൊന്നും ഒന്നുകൂടി ഒരാൾ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നാലേ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു വെച്ചോ ഏ നവേ നോക്കി ഒരു മൂന്ന് സലാത്തിരിക്കും وصل على جميع الانبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم الى يوم الدين നമ്മുടെ സഫീഖ് ഒരു 80000 മുർപ്പിക അല്ലാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും കുടുംബത്തിലും ശരീരത്തിലും ചിന്തയിലും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാ ഖൈറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണം റഹ്മാനെ ഏത് ബിസിനസ് നടത്തുമ്പോഴും സിറാജ് ഉദ്ദേലേക്ക് എന്നും ഒന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടത്താറ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും സിറാജ് ഉദ്ദേലേക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭാവനയും നേർത്തി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊക്കെ ബർക്കത്തിയട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് തന്നെ ക്ഷണിച്ചതും വിദേശത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീടാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകർ ബന്ധപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു എനി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൈർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് അള്ളാഹു അവരിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചുപോയവരുടെ കബറിന് നീ സന്തോഷത്തിലാകണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വേം പറയും വേർക്കാൻ പോകാം എല്ലാരും ഇപ്പൊ ഒരാൾ രണ്ടായിരം ഉറുപ്പ്യ കൈ കൊണ്ടെത്തുന്നു അതുപോലെ കയ്യിൽ പലരും പറയാത്ത രണ്ടായിരത്തിന്റെ നോട്ട് കൈ തരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏർ ബാപ്പാന്റെ പേര് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചേട്ടൻ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഇപ്പൊ തന്നെ നേരത്തെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇല്ല ബാപ്പാന്റെ പേര് അള്ളാഹു തല ബാപ്പാന്റെ കബറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ എല്ലാവരും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാലെ അയ്യായിരം ഉറുപ്പ്യ ഒരാൾ കൊണ്ടുത്തുന്നു രണ്ടായിരം നേരത്തെയാണ് ഇല്ല ഇപ്പൊ ഒരാൾ രണ്ടായിരം കൊണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവരോട് കയ്യിലുള്ള രണ്ടായിരം രണ്ടായിരം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അഞ്ഞൂറിന്റെ നാല് കൊണ്ട് എടുത്താലും മതി പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ കഴിവനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റുക്കുക എന്റെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പത്തിലായിരം ആയാലും നാല് വിക്രമില്ല അവരോട് കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സംഭാവന ഈ പരിപാടി നല്ല ചെലവ് എല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുക്കുക അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഹൈറായ മക്കൾ അള്ളാഹു തല കൊടുക്കട്ടെ ഏ അതിർസിലും അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയിട്ടെ സാധുവാരക്ക നെടുമങ്ങോട് മജീബ് ആ ഓൺലൈനില്ല ഫോണിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് അല്ലേ ആ എത്രേ പത്തായിരം രൂപയാ അള്ളാഹു ബർക്കത്തിയട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്തിക്കണം റഹ്മാന് ഇത് സിറാജ് നേരത്തെ പൈസ ആ എല്ലാവരും പാറപ്പുറത്ത് അസീസ് എത്ര രണ്ടായിരം രൂപ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച
മരിച്ചുപോയ ഭർത്താവിന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അള്ളാഹു ഭർത്താവിന്റെ കബറിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയെയും കുടുംബങ്ങളെയും ഒക്കെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരു ആമിനെ എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ആയിരം മുറിപ്പി അള്ളാഹുവെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആ ഒന്ന് വേഗം എല്ലാവരും അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ അല്ലെ സ്ത്രീകൾക്കും ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കണം സ്ത്രീകൾ സ്വർണ്ണം കൊടുത്തേക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു പോമിനെ കണ്ടാൽ ശകലം വിക്രു തരും മുഹമ്മദ് വസ്ല്ലാം എല്ലാവരും സംഭാവന തേണം നല്ല ഇഹ്ലാസോട് അമീൻ പറയണം അള്ളാഹുവാണ് ഉത്തരം ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഒട്ടത്തിൽ ഇജാബത്തോട് വരുന്നത് നമുക്കറിയില്ല ജബ്ബാറായ <laughs> ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും ബോധിയതും സംഭാവന വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതും കൊടുത്തതും കൊടുക്കുന്നതും എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാനെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ ചെന്ന് ചാടിക്കരുതേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും നീ മാപ്പാ ആരെന്ത് രോഗമുള്ളവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ അബേത് പ്രയാസങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ പിടിച്ചു നിന്നവർ ആരുണ്ടോ അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എന്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ വാഹുവേ നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ സിഹൃദ സാഹിരിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതേ നിന്റെ ഖുർആാനിൽ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ നിന്റെ ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു സാഹിറിനും ഒരു സിഹിറു കൊണ്ടും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ കതിറനുസരിച്ച് മാത്രമേ എന്തും നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ബാഹുവേ ഖുർആാനിലെ ഈ മഹത്തായ വചനത്തിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആര് ആർക്കെന്ത് സിഹിറു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ ബാത്തുരാക്കണേ റഹ്മാനേം ആർക്കെന്ത് കണ്ണേറുണ്ടോ നീ തടുക്കണേ റഹ്മാനേം ആർക്കെന്ത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ സർവ മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരാക്കണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടെളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ തൊഴില് നൽകണം റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സുകളിലോ ജോലികളിലോ കൃഷികളിലോ പഠനങ്ങളിലോ അധ്യാപനങ്ങളിലോ ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് വിഷയത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ 
അള്ളാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ഇസ്സത്തോടും ഫിയത്തോടെ സലാമത്തോടെ തക്വയോട് ജീവിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ പലരും സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കകളും തന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ സംഭാവനകൾ നൽകിയവരും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവരുമുണ്ട് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ അധ്വാനിച്ച പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് ഈ പരിപാടി ഉദ്ദേശിച്ച് മാത്രം വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷഫീഖടക്കം എല്ലാവർക്കും ഈ ദുന്യാവും ആഹ്റവും വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആയുസിലും കുടുംബത്തിലും സന്താനങ്ങളിലും എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ ബറക്കത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സർവ സർവുകളും നഷ്ടങ്ങളും നീ തടുക്കണം റഹ്മാനെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അതുപോലെ നാട്ടിലും പാസ്പോർട്ടിന്റെയും വിസയുടെയും തനാസുലിന്റെയും റിലീസിന്റെയും ലൈസൻസിന്റെയും ഏത് പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവേ പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാതെ മുതലാളിമാരും അതുപോലെ ചില മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഏത് പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ടോ സർവ പ്രയാസങ്ങളും നീ ഹൗസില്ലാതം തങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് സാലിഹീങ്ങളെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് നീക്കം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ദീൻ അത് ഹക്ക് ഹക്കായ നിനക്ക് പഠിച്ച് പറയാനൊരുങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊടുക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം വരുത്താനോ ശ്രമിക്കുന്ന ആരെവിടെയുണ്ടോ ഞങ്ങളെ കൂടെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവരെ ആക്രമിക്കുന്നവരാരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാ മനസ്സുകളും നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ മനസ്സും ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് നന്നാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പലരും അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയി ഇവിടെ മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ സതപ്പ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ മഹാനായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുതൽ ഔസുല്ലാഹം മുതൽ ഏത് മഹാന്മാര് താജില്ലുലമനൂറുല്ലുലം അവരെ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഏത് ആലിമീകളുണ്ടോ സയ്യിദന്മാരുണ്ടോ ഭൂമിനീങ്ങളുണ്ടോ സഹായിച്ചവരുണ്ടോ സഹകരിച്ചവരുണ്ടോ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് കുടുംബങ്ങൾ നാരി മരിച്ചവരുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകളെ കബറിലും ഞങ്ങൾ ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലം പോലെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ജന്ന ുംടുത്തും <laughs> വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് നീ അത് എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കടങ്ങളുണ്ട് നീ കടങ്ങൾ വീട്ടി തരണം റഹ്മാനെ കടത്തോടെ കടപ്പാട് വീട്ടാതെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കരുതേ റഹ്മാനെ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ആര് സംഭാവന ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുവോ കൊടുത്തുവോ കൊടുക്കുന്നുവോ ഇനി പറയുന്നുവോ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആര് സംഭാവന പറയുന്നുവോ നൽകുന്നുവോ അതെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായി ഈ ഭൂമിയെ നീ സാക്ഷിയാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കതിന് പകരം നിന്റെ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടം നിന്റെ മഹമായ ഫതില് കൊണ്ട് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ചകളും സദക്കകളും നൽകുന്നവർ സിറാജുൽ ഉദയിലേക്ക് നേർച്ചയും സദക്കയും ചെയ്തവർ ചെയ്യുന്നവർ അവരൊക്കെ അവരെ കൽബിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കേന്ദ്രമായ മർക്കസിന്റെ റൂബി ജൂബിലി നടക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ അത് നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തി പഠിപ്പിച്ച മഹാനായ സുൽത്താൻ അന്തപുരം ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള ഞങ്ങളെ സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും പ്രവർത്തകർക്കും സഹായികൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യ